de Mayonegger sempre foi se tornar um grande astro de filmes de ação. Até que um dia, o maligno Lord Garfield fez uma lavagem cerebral em Mayonegger e ele começou a acreditar fazer parte de um filme de ação de verdade. Amedrontador, Mayonegger foi colocado por seu mestre para tomar conta de um importante campo de distribuição de maionese. Agora, ele espera derrotar seus inimigos neste eterno filme para ganhar o grande prêmio da Academia de Cinema da Terra dos Alimentos. Olá, Mayonegger! Do que você é feito? Hum, entendi. É, é, eu? Eu gosto sim, mas de vez em quando, hein? Nossa, os teus dentes estão bem judiados. Vixe! E você pode mostrar o seu golpe favorito para o pessoal de casa? Ai, 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 ai! Eu sabia que isso não ia terminar bem! Passado de Sir Pretzel. Quando Pretzel Jr. soube do grande torneio galáctico de cartas, percebeu que seria oportunidade para tornar-se o maior jogador de todos. Mas para vencer o torneio, precisaria de um novo deck de cartas. Foi quando o misterioso Lord Gork lhe apresentou um mapa de como conseguir as cartas mágicas mais fortes do universo. Então Pretzel embarcou na aventura e encontrou as cartas e montou seu super, hiper, mega deck especial e tornou-se o jogador mais poderoso do universo. Agora, com o título de Sir Pretzel, ele teria vencido facilmente o torneio se no dia da competição não estivesse ficado em casa de castigo por ter desobedecido sua mamãe e não ter arrumado seu quarto. <risos> Olá, terrível vilão! Qual é o seu nome? Uh, não tenho certeza se eu entendi, mas tudo bem. Ouvi dizer que você tem um baralho super poderoso. É verdade? Uou. Podemos ver uma carta? Uau, o frito! O West! <risos> Uau, obrigado, Sir Pretzel! <risos> Bom, por hoje é só, pessoal! Até a próxima! O passado de Toppenheimer! O 
genial, Toppenheimer. Cresceu no pequeno asteroide Top A113 na galáxia Granulatium. Sua vida inteira foi dedicada a jogar os videogames que ele mesmo criou. Até o dia em que o poderoso Lord Gorkyu apareceu em sua casa e lhe apresentou uma proposta maligna. Oppenheimer deveria utilizar toda a sua genialidade para construir uma super arma que transformaria planetas inteiros em doces granulados de sorvete. Assim, Oppenheimer transformou sua missão em sua brincadeira e hoje diverte-se transformando planetas e galáxias em granulados. <risos> Olá, Doutor Toppenheimer! Você está ocupado atacando inimigos? <risos> Entendi. Que lindo cavanhaque o seu! Você apara ele todos os dias? E o que é isso na sua cabeça? Um monte de granulado colorido para colocar no sorvete? Mas então, não sobra muito espaço para um cérebro aí dentro, certo? Ei, calma, calma! Eu estava brincando! Ei, o que é isso? O rei da terra dos leites tinha um filho Leitinho era como chamava Definitivamente tinha muito brilho Mas esse danadinho todas aprontava Confusão, farra e travessuras eram o seu legado Mas as pessoas não eram imaturas Por isso não tinha ninguém ao seu lado então, para ele, tudo ficou azedo. O destino foi o exílio. Seu pai achou que fosse cedo, mas para o leitinho não houve auxílio. O mundo lá fora era dureza. Um monstro terrível o capturou. Por pouco não virou sobremesa, graças ao Carlos que o salvou. Hoje vive muitas aventuras e enfrenta muitos perigos. Parou com as travessuras e hoje tem muitos amigos. Olá! Mas se não é o famoso Milky? <risos> Milky, você não participa de todos os episódios, não é mesmo? Oh, oh Milky, mas, mas sempre que você aparece, dizem que você é muito valente. Carlos quer que você enfrente com ele o dragão de salsicha. Você topa? Eu só gostaria de terminar dizendo que você, além de ser muito fofo, é um grande herói! Parabéns! E até a próxima, Milky!